Welcome to Apple Tree Channel. Unit 3. Family Relationship. Hello, my dear students. Hello, my dear 11 graders. How are you today? I hope you're fine and uh, you're, you're ready to start our new unit, unit number three, family relationship. Rodinizieski, first of all, let's uh, do warming up. So, do you get on well with your parents? I can say that I get on well or argue a lot with my parents. Варіанти відповіді шаблони, так? Я можу сказати, що я добре ладнаю або сперечаюсь багато зі своїми батьками. So, the last argument we had was about my. Остання uh, ссора наша, так, була про те, що they told me off or uh, were angry, but later we made up. So, describe personal qualities of a close person. Ми будемо вчитися з вами описувати особисті якості нашої близької людини. Is it an advantage or a disadvantage to be an only child? Чи це плюс чи мінус бути єдиною дитиною в родині? When do children leave home nowadays? Коли е, діти покидають, кидають свою домівку, тобто виходять так, зі своєї родини сьогодні? Окей, на всі ці питання ми сьогодні, ми сьогодні і, на, і в цьому юніті будемо говорити. So, чи відповідаєте ви, ну, розмовляєте ви з ними, так? Are you often grounded? Чи часто вас наказують за щось, так? Uh, what did you, the last time you were grounded? Що ви зробили останній раз, коли отримали покарання. Do you always obey your parents? Чи часто, чи зазвичай ви а, слухаєте своїх батьків? Do you think you are a good child to your parents? Як ви гадаєте, ви гарна дитина для ваших батьків? Are your parents often nervous? Чи ваші батьки часто нервують? Do they keep their promises? Чи вони зберігають свої, о, дотримуються своїх обіцянок? Are your parents violent? Чи жорстокі ваші батьки? Do you often slam the door and go to your room? Чи часто ви грюкаєте дверима і йдете до своєї кімнати? Can you rely on your parents? Чи можете ви покластися на своїх батьків? Can they rely on you? А чи можуть вони на вас покластися? Are your parents understanding? Ваші батьки розуміючи, розуміють вас. Do your parents know about all your problems? Чи знають батьки про ваші проблеми? What do you like about your parents? What do you dislike? Що вам подобається, не подобається в них? What would you do if you were in your parents' place? Що б ви зробили на їхньому місці? Would you behave the same way or differently? Поводили б ви себе так само або по-іншому? What are the possible conflicts between children and parents? Які можливі конфлікти між дітьми та батьками? Ось скільки питань. Я гадаю, що цих питань достатньо на ціле заняття. Щоб на них відповів кожен учень і щоб поставити його, їх кожному учню. Усі 20 питань. So, task 21. So, what do you do? Uh, do you and your parents usually argue about? Про що сперечаються зазвичай ви з батьками? Is it school and marks? Staying out late? Пізно ви так гуляєте? Pocket money? Кишенькові гроші, friends, clothes, posters on the wall, плакати на стіні, telephone bills, рахунки телефонні, your untidy room, ваша неприбрана кімната, doing the housework, виконання роботи по будинку, doing your homework, виконання ДЗ, listening to music too loudly, too loudly, дуже занадто голосно, watching TV, перегляд телевізору, Brothers and sisters, через братів та сестер вас також сварять. Playing computer games, uh, за те, що ви граєте в комп'ютерні ігри. Going to the disco, те, що ви ходите на дискотеку. Or wearing makeup, або за uh, макіяж. Okay, so answer this question. So what do you and your parents usually argue about? Про що ви зазвичай з батьками зі своїми сперечаєтеся? Choose any of these points. Оберіть будь-яке з цих поїнтів. Ну, а ми переходимо до reading. So, 
Read the newspaper article and match the commands 1 to 10 made by people with the parts A to K of George's story on pages 74-75. Прочитаємо зараз статтю з газети і поєднаємо коментарі нижче 1.10 з історією Джорджа. Це той самий батько, який є фігурантом даної ситуації. Тобто його експлінейшн, пояснення, що ж насправді трапилося там. Отже, 10 поїнтів у нас є, 10 коментарів. І A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 10 пояснень татка. Okay, no, first of all, let's listen to this story, please. Teen Terror. Task 2. Teen Terror. A father was jailed last week for restraining his daughter. George Trimble was jailed for a few hours last week for physically trying to prevent his 15-year-old daughter Susie from going to see her boyfriend. He held her by the wrist, but she managed to escape. Later, she told the police he assaulted her, and he was held at the station for questioning. Susie has now dropped the assault charges, and the family is trying to patch things up. George's story I am a respectable businessman, and all I'd be trying to do was keep my daughter away from drugs and bad company, and I ended up in a police cell. I've got two daughters, Helen and Susie. Helen's 17, and Susie's 15. I've had no trouble with Helen, apart from a bit of bulimia. Susie's the problem. She used to be a lovely girl with her dolls and toys, but a few months ago her behavior started to deteriorate. She started dating people who were much poorer than her, and staying out later at night. It was really worrying and annoying. Her American boyfriend was colored and much older than her, not at all suitable for her. We had some rows about this, and after one row she stormed out and went missing for a whole weekend. I think she was taking drugs. So then I started physically to stop her going out. But one night she went out when we'd gone to bed, and in the early morning the police brought her home. So I told her, you see what happens? I told her she'd only got herself to blame. After that, I hoped she would start listening to me, but she didn't. Then, last week, she wanted to go out again. I had had enough. I told her, you're going to do as I tell you. But she shouted she'd do what she liked. I grabbed her by the wrists, but she pulled herself free and ran out of the house. I was sick with worry. And then the police came and arrested me for assault. I was taken to the police station like a common criminal. After a few hours they released me on bail, and I haven't been charged. But it was really unpleasant. I'm just a normal father trying to save my little girl. My girls were lovely when they were younger. I drove them to piano lessons and drove them back. My wife always made sure they were dressed really nicely. We gave them everything we could, the sort of things I never had when I was a child. They were my pride and joy. I don't understand this rebellious stuff. I never spoke back to my parents. I never went out drinking. In those days, if you didn't like something, you just put up with it. I was working when I was 16 and I've spent my life building up a business for my family so they would have a better future. And now this! I feel like my world has fallen apart. Great! Отже, ми з вами прослухали повністю. Отже, для кого все зрозуміло, може пропускати звичайну частину перекладу та адаптації цього тексту. Окей, ну спершу давайте пройдемося за словами, які ми почули у цьому тексті. Отже, words for you. На жаль, писати тут не можу, тому, будь ласка, be ready to write down these words to your vocabularies. An adolescent. Adolescent. Підліток. To assault. To assault. Нападати. Завдавати шкоди. To assault. Нападати. На когось завдавати шкоди. To blame. To blame. Звинувачувати. 
to blame, звинувачувати, to escape, to escape, тікати, to interfere, to interfere, заважати, втручатися, to interfere, заважати, втручатися, to obey, to obey, слухатися, слухатися батьків, так, to obey parents. To prevent, to prevent, попередити. Попередити, наприклад, там, алкоголізм, наприклад, або попередити погані звички. To prevent, запобігти, так, правильно, запобігти, підібрала слово, запобігти. To reject, to reject, відкидати пропозицію якусь, відхилити якусь, наприклад, пропозицію to reject, не погодитися на неї to remain to remain залишатися to remain залишатися to resent to resent обурюватися to resent обурюватися inevitable inevitable неминучий Inevitable – неминучий. Rebellious – rebellious. Повстанський – rebellious, повстанський. To be grounded – to be grounded. Бути покараним – to be grounded, бути покараним. To be jailed – to be jailed. Бути ув'язненим, ув'язненим, джейл, в'язниця. To run out of, to run out of, закінчуватися. In order to, in order to, ну, прикладається, як щоб, здається, в реченні. Ну, зараз будемо перевіряти. An adolescent to assault, to blame, to escape, to interfere, to obey, to prevent, to reject, to remain, to resent, inevitable, rebellious, to be grounded, to be jailed, to run out of, in order to, підрізковий терор. A father was jailed last week. Татко був ув'язнений минулого тижня for restraining his daughter. Restraining – стримувати, приборкувати, вгамовувати. За вгамування, за приборкання своєї доньки. So what happened? Що ж трапилось? George Trimble was jailed for a few hours last week for physically trying to prevent his 15-year-old daughter Susie from going to see her boyfriend. George Trimble – був ув'язнений на декілька годин минулого тижня за те, що він фізично намагався запобігти зустрічі зі своїм бойфрендом 15-річної доньки Сьюзі. He held her by the wrist, він тримав її за зап'ясток, but she managed to escape, але їй вдалося втекти. Later she told the police, пізніше вона розповіла поліції, що він напав на неї, і and he was held. Так, and he was held at the station for questioning. І його було відправлено до поліцейського відділення на допит. Сюзі has now dropped the assault charges. Зараз Сюзі вже забрала свою заяву про напад. І родина намагається що зробити? Улагодити цю сварку. So to patch things up. Окей. Давайте тепер прочитаємо те, що сказав Джордж, а потім вже позвернемося до коментарів. І так, історія Джорджа. I am a respectable businessman and all I'd been trying to do was keep my daughter away from drugs and bad company and I ended up in a police cell. Я бізнесмен, якого поважають, так, і все, що я намагався зробити, це було те, що я хотів тримати свою доньку подалі від наркотиків, поганої компанії, і закінчив я у поліцейській камері. I've got two daughters, Helen and Susie. У мене двоє доньок є, Helen та Susie. Helen's 17 and Susie's 15. 
I've had no trouble with Helen apart from a bit of bulimia. У мене не було, у мене немає проблем з Helen, ну крім маленької булімії. Маленькою це ненормально підвищений апетит, це теж велика проблема, звичайно, психологічна. Susie's the problem. Ну, а Susie це проблема. She used to be a lovely girl. Раніше вона була гарною дівчинкою with her dolls and toys. But a few months ago her behavior started to deteriorate. Але декілька місяців тому її поведінка стала погіршуватися. She started dating people who were much poorer than her and staying out later at night. Вона почала зустрічатися з людьми, які набагато бідніші за неї, і вона залишалася на вулиці, ну, не приходила додому до пізна. Ну, я гадаю, що dating with poor people, ну, це не таке ж страшне, звичайно, страшна річ. Or staying out late at night, yes, I think it's, it's quite dangerous. So it was really worrying and annoying. Це було справді дуже хвилююче, і воно мене дуже бісило, так би мовити. Еной – це коли я... Ну, це мене дратувало. Her American boyfriend was much older than her, not at all suitable for her. Її американський бойфренд був набагато старшим за неї і зовсім їй не підходив. We had some rows. About this, у нас були суперечки щодо цього. And after one row, she stomped out and went missing for a whole weekend. Після однієї з таких суперечок, вона пішла з будинку і вона пропала на цілий weekend. I think she was taking drugs. Я гадаю, що вона приймала наркотики. So then I started physically to stop her going out. Потім я почав фізично зупиняти її від того, щоб вона виходила гуляти. But one night she went out when we'd gone to bed. Але однієї ночі вона вийшла, коли ми пішли спати. And in the early morning the police brought her home. І рано вранці поліція привезла її додому. So I told her, you see what happens? Тому я їй сказав, бачу, що, трап... що відбувається. I told her she'd only got herself to blame. Я розповідав їй, що вона лише має себе звинувачувати в чомусь. After that, I hoped she would start listening to me, but she didn't. Після того я сподівався, що вона почне мене слухатися, але вона цього не зробила. Then last week she wanted to go out again. Потім минулого тижня вона знову захотіла вийти на прогулянку. I had had enough. Цього, для цього, цього мені було достатньо вже. I told her, you're going to do as I tell you. Я сказав їй, ти зараз зробиш те, що я тобі говорю. But she shouted, uh, she'd do what she like. liked. Але вона прокричала, що вона зробить те, що, те, буде робити те, що їй хочеться. I grabbed her by the wrist, but she pulled herself free and ran out of the house. Я її схопив, греб, схопив за зап'ястки, but, але вона відштовхнулася, вона вирвалася і вибігла з будинку. I was sick and worry, with worry. Я був дуже, дуже занепокоєний. And then the police came and arrested me for assault. А потім прийшла поліція і арестувала мене за те, що я напав на неї. I was taken to the police station like a common criminal. Мене відвезли до поліцейського відділку як звичайного... Господи, кримінала, як це правильно сказати. Злочинця. Ось. After a few hours, they released me on bail and I haven't been charged. За декілька годин вони мене випустили під заставу. Release me on bail – це випускати під заставу. І, е, і виходить, що мене не звинуватили. Так? Тобто звинувачення жодного не... А, і навіть ну, да, не, не було мене звинувачено в цьому. Ну, відкрали провадження, так би мовити. But it was really unpleasant. Але це було справді неприємно. Ну, звичайно. I'm just a normal father trying to save my little girl. Я просто звичайний татко, який намагається врятувати свою маленьку дівчинку. My girls were lovely when they were younger. Мої дівчата були гарні у німи, коли вони були молодші. I drove them to piano lessons and drove them back. Я їх возив і привозив. З, ну, на уроки і з уроків піаніно. My wife always made sure they were dressed really nicely. Um, моя дружина завжди була впевнена в тому, що вони одягаються справді гарно. We gave them everything we could, the sort of things I never had when I was a child. Ми давали їм усе, що ми могли. Ті речі, які у мене ніколи не було, коли я був дитиною. They were my pride and joy. Вони були моя гордість і, і радість. I don't understand this rebellious stuff. Я не розумію цю повстанську річ. 
Uh, I never spoke back to my parents. Я ніколи не огризався, так? Ніколи не uh, говорив грубо зі своїми батьками. I never went out drinking. Ніколи не, не виходив, аби попиячити. In those days, if you didn't like something, you just put up with it. У ті дні, якщо у те, тобі щось не подобалося, ти маєш з цим ну, змиритися, так? Прийняти це. I was working when I was 16 and I've spent my life building up a business for my family so they would have a better uh, future. Um, я працював у віці 16 років і я провів своє життя, будуючи бізнес для своєї родини, таким чином, щоб вони жили, мали краще майбутнє. And now this, і зараз ось це, I feel like my world uh, has fallen apart. Я почуваюся так, наче, мої, наче мій світ розколовся. Fallen apart. Ну, а зараз давайте прочитаємо коментарі, і до кожного коментаря підберемо татові слова, так, що він говорив. Окей, okay, so, perhaps George doesn't really see the problems his daughters have. Можливо, Джордж справді не бачив проблем, не бачив проблем, проблем які мали е, його доньки. After all, this is a serious eating disorder, and he treats it lightly. Після усього цього це серйозне роз, роз, як це правильно сказати, коротше кажучи, порушення, так, це серйозне порушення прийому їжі і he treats it lightly, він його приймає дуже, дуже легко, так, це у нас там де булімія, це B, so one B, і я так думаю, що ну, булімія це не зовсім легко так все. So George doesn't seem to want his daughters to grow up and be adults in their own right. George, здається, не хоче так, щоб його доньки виросли і були дорослими in their own right. Ну, так і як їм це хочеться. Так, так, to grow up and be doesn't seem to grow up. Ну, maybe D. Ну, добре, давайте з вами далі трошки ще почитаємо. George says Susie's behavior got worse, but perhaps she was just rejecting her father's values in order to find her own. George говорить, що поведінка Сюзі стала ну, погіршуватися, але, можливо, вона просто відкидала усі татові цінності, щоб знайти свої власні. Perhaps she was starting to look for her own identity. Можливо, вона стала шукати свою власну ідентичність. Ну, no, she used to be a lovely girl mm, with her dolls and toys, but a few months ago her behavior started to, to deteriorate. She started dating people who were much poorer than her. Yes? Okay. Okay. So, next. George has a clear idea of the sort of boy who is right. Who is right for his daughters. White, uh, well off and around their age. Ну да, четверте, це, мабуть, оце ось, про американського бойфренда. Так? Тобто татко обирає, який бойфренд має бути. This could have a wake-up call for her father to see what he could lose uh, if he didn't start respecting her individuality. Це, можливо, був уже дзвінок для татка, аби побачити, що він може втратити, якщо він не почне поважати її індивідуальність. So, he wants Susie to listen to him, but does he listen to her? Він хотів, аби, він хоче, щоб Сюзі слухала його, але чи слухає вона, чи він слухає її? One night she went out when we'd gone bed, and in the early morning the police brought her home. So, I told her, uh, you see what happens? Mm-hmm. I hope she would start listening to me, but she didn't. Mm-hmm. І це могло вже бути wake-up call, так? Те, що її ось stoned and went missing for a whole weekend. Оце у нас може йти вже wake-up call. Те, що дитина пішла з будинку, так? George clearly sees himself as a victim in the affair. George вважає себе жертвою, так, у цій справі. Affair, так, victim, victim. Можливо, це Кей, останнє, так? Кей. Окей, 
Perhaps George is overambitious for his daughters and uh, resents the sacrifices he made. You can't buy someone's life. Ой, оце схоже більше на кей. Ти не, ви не можете купити чи, чи йогось кохання, так? Ну, любові. Угу. Mm-hmm. Maybe George unquestionably took on the values of his parents and now resents uh, Susie's questioning of his values. Можливо, Джордж uh, так, приймав цінності своїх батьків. I never spoke back to my parents. Джей. Джей, оце воно. George has worked hard all his life for his family and now feels very frustrated that his daughter is turning out. Так, ну тут тепер схоже на кей. Більше читаємо, більше розуміємо. А, ah, respectable. Keep my daughter away from uh, drugs and bad company and I ended up in the police cell. Mm-hmm. Isn't turning that. Останнє це A тоді. А все буде K. Так. Так, окей, okay, well done. Так, і що у нас залишається? Останнє, що ми там ще не зробили. Так, отже, перше B, третє C, D, E, F. Uh, G виходить у нас, так? Так, дивимося. The last week she wanted to go out again. I had had enough. I told her you are going to do as I tell you. But she shouted she, uh, she do what she liked. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. To want his to grow up and be adults of their own right. Okay, great. Oh, well done. I hope you are right, yes? So, George's story. So, we have already translated the words for you, yes? Уже ми з вами переклали ці слова також. So, now we work with a partner, page 76. So, how do you feel about the fact that George was jailed? Яка ваша думка з приводу того, що Джордж, Джордж був у в'язниці? So, was it fair or unfair? So, if you were Susie, would you have gone to the police? Якби ви були Сузі, ви б сходили до поліції. Why, why not? <laughs> so, how would you have handled the situation if you had been in George's shoes? Якби ви справилися з цією ситуацією, якби ви були на місці Джорджа? Why do you think George acted the way he did? Як ви гадаєте, чому Джордж поступив так, як він зробив? Why do you think Susie acted the way she did? І чому так Сузі зробила? Justify your answer by referring to the characters, childhood and environment. Yes, maybe Susie wanted to prove her dad. I think that Susie loves her dad very much. And she wants to prove him that... Uh, She is quite an adult person, so she wants uh, respect too. And maybe, maybe, they need maybe psychologists in order they, so he or she helps them. Можливо, треба справді психолог. Психолог, можливо, підлітковий, аби цю ситуацію все обговорити. Окей, okay, so task 5, ну це така ситуація яку треба опрацьовувати в групі. Suppose you had the opportunity to talk to any of the people mentioned in the article. Уявіть собі, що у вас є можливість поговорити з людьми, так, про які говорилося в статті. What questions would you ask them? Які питання ви б е, їм поставили? Ну, в принципі, я поставила питання, so why, я поставила питання таткою, why didn't you mention the problem of your another daughter with bulimia? Because bulimia, I think, is the same problem. Він просто обрав собі жертву, звичайно, так? So, <laughs> so he, he has chosen... Uh, Susie like a victim for him. Тому що мені здається, що там a bit of bulimia, це не може бути bit. Не може бути людина трохи вагітною, так? Так само, як і не може бути булімія, ну, маленькою. I think it's a great problem. І вона може increase, вона може ще розростатися з часом. Окей, okay, so write some questions and then discuss with your mates how these people might answer them. Уявіть собі, що ви хочете запитати татка або його доньку, Поставити їм якісь питання, ну і, звичайно, потім розіграти такий діалог. Ну і вправа шоста, знову ж таки, усне завдання. Brainstorm the main areas of conflict between parents and adolescents. Подумайте основні проблеми та конфлікту між батьками і підлітками. So, do you have any problems with the same problems with your parents? So, and they think and say, so to what extent uh, do you think uh, that such conflict is inevitable? How can it be avoided? 
як, можна, як його можна було уникнути, так, цього конфлікту. So what does it mean to be a good son or a good daughter? Як, що це таке значить, бути гарним сином або гарною донькою? So do you think the ability to be a good parent, parent comes naturally or should people be taught certain rules? Як ви гадаєте, здатність бути гарним батьком або матір'ю приходить звичайним шляхом, так, або людям треба вчитися. What rules? Які, які be taught certain rules, так? Які ці правила? Які ці правила ідеального батьківства? Ось такі у нас сьогодні було філософське заняття. So, I hope that I helped you with some of the tasks. So, the lesson is over. See you guys next time на наступному уроці. Vocabulary. Goodbye, good luck.